Zbliża się dzień wielkich derbów piłkarskich. Najbardziej zawsze emocjonujące spotkanie starych rywali, Wisły i Krakowi. Mimo obecnej zaognionej sytuacji, mecz czerwonych z biało-czerwonymi zgromadzi w nadchodzącą niedzielę na boisku KS Krakowia na pewno tłumy sportowej publiczności, dla której nie istnieje żadna przeszkoda, gdy może zobaczyć walkę swych ulubieńców. Mecz Wisły z Krakowią rozegrany zostanie mimo wyjątkowych warunków przez drużyny w pełnych składach. Na szczególną uwagę zasługuje prawdziwie reprezentacyjna forma linii pomocy Krakowi, której gracze Jabłoński i Góra skutecznie bronili barw państwowych na ostatnim meczu z Węgrami w Warszawie. Do krakowskich derbów przewidzianych na 3 września 1939 roku niestety nie doszło. W Wigilię planowanego spotkania prezydent miasta Krakowa wydał rozporządzenie o zawieszeniu działalności wszystkich organizacji, w tym również sportowych. Dwa dni wcześniej wybuchła wojna, rozpoczynając najtrudniejszy okres w historii polskiego sportu. Partnerem niniejszego cyklu, codzienne sprawy w niezwykłym czasie, jest Centrum Serenada. Ostatnie dni sierpnia 1939 roku były bardzo emocjonujące. Z jednej strony przerwa reprezentacyjna i mer z Węgrami, a z drugiej rosnące obawy przed wybuchem światowego konfliktu. Ostatecznie wybuch II wojny światowej sparaliżował życie sportowe w Polsce, uniemożliwiając tym samym dokończenie rozgrywek polskiej ekstraklasy. 20 sierpnia 1939 roku pierwsze miejsce w tabeli zajmowała drużyna Schorzowa, czyli ruch Wielkie Hajduki z 18 punktami. Ponadto ex equo na podium znajdowała się Wisła Kraków i Pogoń Lwów, mające po 16 punktów. Klub sportowy Krakowia uplasował się na szóstym miejscu. Tabelę zamykał Union Turing z trzema punktami. Od pierwszych dni konfliktu Niemcy prowadzili wojnę totalną, mającą na celu nie tylko likwidację wrogiego wojska, ale również unicestwienie polskiego życia politycznego, kulturalnego i sportowego. Kampania wrześniowa zakończyła się przegraną polskich wojsk, a tym samym rozbiorem państwa między dwie potęgi – Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki, rozpoczynając tym samym, abstrahując od ogólnej tragedii tego czasu, najtrudniejszy okres w historii polskiego sportu. Oczywiście o jakiejkolwiek kontynuacji rozgrywek w warunkach okupacyjnych nie mogło być mowy. Obok polskiej kultury, polskiej sztuki, Niemcy za wroga postrzegali również polskie życie sportowe. Nie tylko ograniczono działalność polskich klubów, ale objęto je również daleko idącymi rewizjami i konfiskatami. Stadiony, urządzenia i pozostały sprzęt polskich oraz żydowskich klubów miały trafić do niemieckich organizacji sportowych, które na okupowanych ziemiach polskich, w zgodzie z życzeniem samego Hansa Franka, były tworzone od połowy 1940 roku. Kwestią przepadku mienia regulowało zarządzenie wydane przez Wydział Spraw Wewnętrznych Rządu Generalnego Gubernatorstwa z 29 stycznia 1940 roku. Sam proceder miał służyć zarówno organizacjom tworzonym przez dorosłych zawodników, jak i również przez niemiecką młodzież, licznie sprowadzaną do Krakowa. Warto w tym miejscu podkreślić, że polskie obiekty sportowe zajmowały takie organizacje, jak chociażby Hitlerjugend. Na całe szczęście znaleźli się ludzie, którzy postanowili chronić dobytek klubów przed grabieżą ze strony okupanta. Przykładem niech posłuży tutaj Jan Wiecheć, który dla klubu Krakowia pracował przez blisko 30 lat, a podczas okupacji ukrył pasiaste koszulki, klubowy sztandar, jak i również pamiątkowe dyplomy czy puchary. Była to jednak kropla w morzu narastających problemów krakowskiego sportu. Jak dobrze wiemy, niemiecka biurokracja wymagała dokumentu na każdą inicjatywę. Wszystko musiało odbywać się w majestacie prawa, nawet jeśli było to prawo wprowadzane metodami gangsterskimi. Wprowadzenie bezwzględnego zakazu uprawiania sportu przez Polaków w granicach stowarzyszeń zostało wprowadzone rozporządzeniem z 23 lipca 1940 roku. Przyjrzyjmy się bliżej temu dokumentowi. Warto zwrócić uwagę na to, jakie kary groziły za nieprzestrzeganie okupacyjnego prawa. Szczególnie jeden ustęp uzmysławia nam ciężkie tego konsekwencje. Kto usiłuje organizację stowarzyszenia utrzymać lub odnowić albo w inny sposób działać dla stowarzyszenia lub bezprawnie zakładać nowe stowarzyszenia, 
podlega, o ile inne przepisy nie przewidują kar surowszych, karze więzienia lub grzywny lub jednej z tych kar, a przy zaistnieniu okoliczności obciążających karze ciężkiego więzienia. Łatwo się domyślić, co kryło się za tymi eufemizmami, szczególnie jeśli ktoś trafił do takiego miejsca jak areszt przy ulicy Pomorskiej czy więzienie przy ulicy Montelupich. Warto w tym miejscu podkreślić, że Polska była jedynym okupowanym przez Niemców krajem, w którym tak dobitnie sparaliżowano aktywność sportową. W tego typu ograniczeniach zawarte były dwa cele, mianowicie zlikwidowanie dorobku i tradycji polskiego sportu, jak i również uniemożliwienie przerodzenia się związku sportowego w zorganizowaną konspirację. Powyższy dokument nie regulował wszystkiego i przez kolejne lata Niemcy wydawali kolejne dyrektywy, w zasadzie do 1942 roku, które stopniowo coraz bardziej ograniczały życie sportowe na okupowanych ziemiach polskich. Nie znaczy to jednak, że nie istniały żadne przejawy życia sportowego. Polacy szukali każdej możliwej formy ucieczki od wojennej rzeczywistości i nierzadko okazywało się, że aktywność fizyczna stanowi ku temu najlepszą drogę. W tym celu wykorzystano fakt, że zakazem nie objęto indywidualnych form aktywności fizycznej. Jedynie jego zrzeszony charakter mógł wzbudzić czujność Niemców. Wróćmy jednak do ostatnich tygodni 1939 roku. Klęska w kampanii wrześniowej i pierwsze tygodnie okupacji skutecznie skrępowały okupowaną ludność, którą zajmowały przede wszystkim kwestie aprowizacyjne. Okupowana ludność w początkowym okresie nie bardzo miała czas i sposobność zastanawiania się nad sportem, co okazało się bardzo dogodne dla Niemców i zostało przez nich błyskawicznie wykorzystane. Na terenie okupowanych ziem polskich Niemcy bardzo szybko stworzyli własne struktury sportowe. Było to szczególnie zauważalne w przypadku futbolu, który włączono zresztą do tzw. gauligi, czyli najwyższej klasy rozgrywkowej w III Rzeszy Niemieckiej. System Gaulik powstał w 1933 roku i początkowo zrzeszał 16 lig, które uległy powiększeniu wraz z kolejnymi zdobyczami terytorialnymi hitlerowskich Niemiec. Po Anschlussie Austrii w 1938 roku i przyłączeniu Sudetów w 1939 roku utworzono dwie nowe ligi we wschodniej Marchii i tak zwanym kraju sudeckim. Podobnie sytuacja przedstawiała się w kolejnych latach. Po wybuchu wojny i zwycięskich kampaniach, a tym samym po przyłączeniu nowych terenów, Niemcy zorganizowali Ligi Walzacji, Protektoracie Czech i Moraw, Prusach Zachodnich i Kraju Warty, a ponadto powołano ligę interesującą nas najbardziej, mianowicie Gauligę General Gouvernement, która funkcjonowała w administracyjnych granicach czterech dystryktów. W kolejnych latach doszło do jeszcze kilku podziałów. Oficjalnie Gauliga funkcjonowała do 1945 roku, stopniowo w ostatnich latach wojny ograniczając funkcjonowanie lig zagranicznych. Jak się Państwo domyślają, sezonu 1944-1945 nie udało się ukończyć, a kres tym rozgrywką położyła klęska Niemiec. W mniejszym odcinku naszą uwagę skupią przede wszystkim rozgrywki prowadzone na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Oficjalnie grały w niej niemieckie kluby piłkarskie utworzone niejako od podstaw na terenie okupowanej Polski. W rozgrywkach brały udział stowarzyszenia Wehrmachtu, Luftwaffe, SS, a także niemieckiej policji porządkowej, czyli Ordnungspolizei, Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej i kilku niemieckich firm sektora obronnego. Od formacji lub instytucji tworzono zresztą nazwy zespołów i tak też w rozgrywkach można było odnaleźć takie ekipy jak Gestapo Warszał czy Luftwaffe Krakau. Oficjalnie zarejestrowanych było około 80 zespołów piłkarskich. Podobnie jak w Rzeszy, również w Generalnym Gubernatorstwie zastosowano podział piłkarskich dywizji w zgodzie z granicami administracyjnymi. Tak też zespoły zmagały się w czterech dystryktach, mianowicie Krakau, Warszał, Radom, Lublin, z których wyłaniany był mistrz. Następnie zwycięzcy czterech dystryktów grali ze sobą systemem pucharowym o Mistrzostwo Gauligi. W 1941 roku wraz z przyłączeniem dystryktu Galicja do Generalnego Gubernatorstwa Niemcy zastosowali te same rozwiązania co w poprzednich czterech dystryktach. Mianowicie ograniczyli Polakom jakiekolwiek możliwości uprawiania sportu, ale pozwolili na przykład na reaktywację zespołu Ukraina Lwów, który w pierwszym sezonie swojej działalności sięgnął po mistrza Galicji. Zestawienie mistrzów Gauligi przedstawiało się następująco, a puchar zdobyły drużyny związane z lotnictwem. 
1941-1942 roku drużyną tą było Luftwaffen Sportverein Belke Krakau. W kolejnym sezonie było to Luftwaffen Sportverein Adler Deblin. Z kolei w ostatnim rozegranym sezonie było to Luftwaffen Sportverein Mülders Krakau, który reprezentował w 1943 roku najbardziej dyskusyjny piłkarz w historii polskiego futbolu, mianowicie Ernest Wilimowski. Tym sposobem dotarliśmy do wyjątkowo kontrowersyjnego zagadnienia w historii polskiego sportu, mianowicie postawy niektórych zawodników względem okupanta. Polskie kluby nie zostały dopuszczone do gauligi. Jednakże niektórzy polscy sportowcy po podpisaniu tzw. Volkslisty mogli kontynuować swoje kariery sportowe. Zagadnienie sportowej kolaboracji jest bardzo trudne, złożone i niejednoznaczne. Tak też na wstępie pragnę podkreślić, że nie zamierzam podejmować się moralnej oceny wyborów tych ludzi. Historia nigdy nie jest prosta. Byli tacy sportowcy jak wybitny działacz klubu sportowego Krakowia Józef Kałuża, który zdecydowanie odmówił Niemcom objęcia stanowiska tzw. sportführera, a tym samym kontynuowania działalności sportowej w wysoce komfortowych warunkach. Inni, nierzadko przedwojenni reprezentanci kraju jak Wilhelm Góra, Juliusz Joksz, Erwin Nyc, Karol Pazurek czy Józef Smoczek taką listę podpisali, by następnie reprezentować barwy niemieckich klubów. Niechlubnym symbolem sportowej kolaboracji podczas II wojny światowej jest oczywiście postać tego, który do dzisiaj budzi bardzo duże emocje, a jego nazwisko padło już w tym materiale. Mowa oczywiście o czterokrotnym mistrzu Polski z klubem Ruch Hajduki Wielkie i trzykrotnym królu strzelców Ligi Polskiej, Erneście Wilimowskim, piłkarzu, który w 1938 roku na Mundialu we Francji strzelił Brazylii cztery gole. W ostatnim meczu biało-czerwonych przed wybuchem II wojny światowej trzykrotnie wpakował futbolówkę do węgierskiej bramki. Co więcej wywalczył rzut karny dla drużyny biało-czerwonych, który na bramkę zamienił Leonard Piątek w 75. minucie meczu. Polska wygrała wtedy 4-2 z Węgrami mimo początkowego wyniku 0-2. W latach 1934-1939 Wilimowski rozegrał w polskiej kadrze 22 mecze i strzelił 21 bramek. I gdyby nie późniejsze wybory, pewnie dzisiaj wymienialibyśmy go jednym tchem obok takich piłkarzy jak Kazimierz Dejna, Zbigniew Boniek czy Robert Lewandowski. Los chciał jednak inaczej. Wraz z nastaniem okupacji Ernest Wilimowski podpisał niemiecką listę narodowościową, do czego podobno nakłaniał go wspomniany już dzisiaj Józef Kałuża, co z jednej strony stanowi okoliczność łagodzącą, ale mimo wszystko nie wyjaśnia dalszych wyborów Ernesta Wilimowskiego. Niedawny reprezentant polskiej drużyny narodowej rozpoczął grę w zespole trzeciej Rzeszy, dla której w ośmiu meczach strzelił aż 13 bramek. Ponadto reprezentował niemieckie kluby, a w jednym z nich Turn und Sportverein München zdobył Mistrzostwo Niemiec w 1942 roku, zostając królem strzelców tych rozgrywek z wynikiem 14 goli. Bez względu na moralną ocenę jego decyzji, Wilimowski pozostaje jednym z najlepszych polskich piłkarzy w historii, co nie stanowi żadnego ułatwienia w przedstawianiu jego życiorysu. Kres dla rozgrywek Gauligi położyła klęska Niemiec na frontach II wojny światowej. Po zakończeniu sezonu 1943-1944 postanowiono o zakończeniu rozgrywek Gauligi Generalnego Gubernatorstwa. Mimo bardzo trudnej sytuacji wynikającej z polityki okupanta, krakowskie środowisko sportowe podjęło decyzję o zorganizowaniu pierwszego piłkarskiego widowiska. Pierwsze spotkanie odbyło się już 22 października 1939 roku na boisku w Bronowicach, gdzie Krowodrza podjęła zespół Wisły. Składy były sformowane bardzo chaotycznie, nie przeszkodziło to jednak wysokiej frekwencji. Piłkarskie zmagania oglądało ponad 4000 widzów. Wydarzenie to zwróciło uwagę Niemców, a przy okazji zaniepokoiło samych organizatorów, którzy ze względów bezpieczeństwa postanowili odwołać po raz drugi w tym roku przyszłotygodniowe derby. Mecze ustały zanim na dobre się zaczęły. Wszyscy czekali na wiosnę, z którą wiązano olbrzymie nadzieje na odzyskanie utraconej wolności. 1940 rok nie przyniósł spodziewanych zmian politycznych. Tym niemniej okazał się okresem, od którego rozpoczęto regularne rozgrywki piłkarskie w Krakowie. Doszło wreszcie do rozegrania odkładanych dwukrotnie derbów, zakończonych wynikiem 3-0 dla Wisły. Po tym spotkaniu podjęto decyzję o zorganizowaniu pierwszych okupacyjnych Mistrzostw Krakowa. 
Sformowano komitet turniejowy, przyjęto zgłoszenia od klubów, stworzono terminarz, stworzono komitet sędziowski. Innymi słowy, stworzono warunki takie, jak gdyby okupacji w ogóle nie było. W obliczu konfiskaty obiektów należało znaleźć alternatywne miejsce do rozgrywania spotkań, którym okazał się Park Sportowy Juwenia. Znajdujące się tam boisko było bardzo dobrze usytuowane. Z daleka widać było nadciągające patrole, co pozwalało błyskawicznie zakończyć nielegalne spotkania. Pewną osobliwością znajdującą się na terenie tego parku był tak zwany lokal klubowy, który pełnił funkcje konspiracyjne. To właśnie tam omawiano przyszłość klubów, terminy spotkań, czy organizowano sprzęt dla zawodników klubów. Z tego okresu zachowała się niezwykle cenna fotografia przedstawiająca wejście do parku, przed którym znajdowała się tablica z dwujęzycznym napisem. Sportplac. Park sportowy Juvenia, kafe, kawiarnia, bierztube, piwiarnia. Interesującym i godnym podziwu pozostaje fakt, że działacze klubu prowadzili swoje konspiracyjne ustalenia dosłownie pod nosem Niemców, którzy bardzo chętnie odwiedzali to miejsce. Wróćmy jednak do gry. Podczas pierwszych okupacyjnych Mistrzostw Krakowa rozegrano aż 28 spotkań od 7 sierpnia do 15 września. Puchar przypadł Wiśle Kraków, która osiągnęła bardzo korzystny bilans bramkowy. Aż 52 zdobyte gole przy zaledwie 8 straconych bramkach. Nie był to ostatni turniej w tym roku. Od 21 września do 3 listopada przeprowadzono jeszcze tak zwany turniej o Mistrzostwo Krakowa, w którym zmagało się 16 drużyn. Ten turniej również wygrała Wisła, zdobywając 24 punkty ze stosunkiem 38 zdobytych bramek do 4 straconych goli. Kolejny sezon upłynął pod znakiem dwóch ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich była 35. rocznica powstania Wisły Kraków. Z tej okazji rozegrano czwór mecz i wydano bardzo ładne, pamiątkowe tablo. Drugim z wydarzeń był cios, który spadł na sportową konspirację. Niemcy podjęli decyzję o zdemontowaniu stadionu Juveni. Strata była nieodżałowana. Swoista arka krakowskiego futbolu została bezpowrotnie utracona. O fenomenie i wadze tego miejsca najlepiej świadczą słowa Władysława Giergiela, który wspominał. Kawiarenka Juveni była wspólnym lokalem klubowym, gdzie przy poszczególnych stolikach ustalano składy zespołów, załatwiano pożyczkę butów i kostiumów, a w międzyczasie przekazywano sobie podtrzymujące ducha najnowsze wiadomości radiowe, prasę podziemną czy aktualne dowcipy polityczne. Tam również przy piwku wspominali stare dzieje takie filary piłkarskie jak Kałuża, Chruściński, doktor Cikowski i wielu, wielu innych starych graczy, działaczy i sędziów, których widok przypominał wówczas człowiekowi dawne, dobre czasy. Nie był to zresztą koniec kłopotów krakowskiego futbolu. Pierwszym wyzwaniem nadciągającego sezonu było znalezienie nowego obiektu do gry. Aby zminimalizować ryzyko, podjęto decyzję o tym, aby spotkania rozgrywać na obrzeżach ówczesnego Krakowa, między innymi we wspomnianych już dzisiaj Bronowicach. I tak też 14 czerwca 1942 roku doszło do spotkania między Wisłą a Garbarnią, podczas którego piłkarze Białej Gwiazdy wygrali to spotkanie 2 do 0. Ze względu na planowaną przez Niemców łapankę, o której na szczęście w porę się dowiedziano, zrezygnowano z planowanych później derbów. Wydawać by się mogło, że w obliczu powyższych faktów w sportowym życiu nie mogło odbyć się nic zaskakującego. A tu proszę, krakowski klub otrzymał zaproszenie z Warszawy. Szykowały się okupacyjne derby Polski, które ze względów bezpieczeństwa miano rozegrać w podwarszawskim Piasecznie. Warunki przedmeczowe nie były najlepsze. Piłkarze, do których list z zaproszeniem dotarł zaledwie na dzień przed planowanym spotkaniem, jechali całą noc w niewiarygodnym ścisku. Mimo to zdołali pokonać reprezentację z Piaseczna aż 3 do 2. Dwa tygodnie później odbyły się rozgrywki w Ojcowie, podczas których to reprezentacja Krakowa, ubrana w stroje Wisły Kraków, rozgromiła zespół ze skały aż 5 do 2. Samo spotkanie odbiło się szerokim echem i dotarło do funkcjonariuszy gestapo, którzy zaczęli rozpytywać o piłkarzy biorących udział w wyjeździe. Na szczęście podjęte środki bezpieczeństwa spowodowały, że dochodzenie zamknięto. Tym niemniej do końca roku nie rozegrano już żadnego spotkania. Bardzo głośno w kronice okupacyjnego futbolu zapisał się 1943 rok. Wtedy doszło bowiem do jednej z najgłośniejszych bijatyk w okupowanej Polsce. Przeprowadzono wtedy Mistrzostwa Krakowa, w których udział wzięły 22 drużyny. 
17 października na stadionie Garbarni rozgrywał się finał tych zawodów, którymi ostatecznie okazały się derby. Krakowia podjęła bowiem Wisłę, którą zdominowała na boisku, nie mogąc jednak początkowo wbić futbolówki do bramki. Ostatecznie ze względu na zagranie ręką w polu karnym przez Wiślaka, Tadeusza Waśko, sędzia Tadeusz Mitusiński podyktował jedenastkę. Z werdyktem nie chcieli zgodzić się zawodnicy Wisły Kraków, którzy słowne argumenty zamienili w końcu na pięści. Zaatakowano nie tylko Mitusińskiego, ale również graczy pasów, co przerodziło się w regularną awanturę, której klimat przeniósł się także na trybuny, a następnie na ulicę Ludwinowa, skąd kibice dotarli na rynek podgórski i to pod okna niemieckiej komendy wojskowej. Dziwić może brak interwencji ze strony służb niemieckich. Niektórzy uważają, że zadyma była tak groźna, że sami Niemcy bali się ją uspokajać. Inna wersja mówi o tym, że ówczesny komendant SS Hans Miczke, gdy wyjrzał przez okno i zobaczył co się dzieje, miał machnąć ręką i powiedzieć, że wszędzie kibice są tacy sami. Ze względu na kontrowersyjne zachowanie piłkarzy Białej Gwiazdy i przerwanie meczu, derby zakończyły się walkowerem 3 do 0 dla Krakowi. Kolejne, jak się okazało, ostatnie wojenne derby rozegrane w 1944 roku przypadły znowu Wiśle. W 1944 roku dalej nielegalnie kopano futbolówkę i urządzono kolejne mistrzostwa okupowanego Krakowa, których nie doprowadzono do końca ze względu na wybuch powstania w Warszawie. Rok ten zaznaczył się jeszcze jednym bardzo ważnym, a przy okazji smutnym wydarzeniem dla nie tylko krakowskiego, ale w ogóle polskiego futbolu. 11 października 1944 roku zmarł Józef Kałuża, najwybitniejszy zawodnik Krakowi i oddany działacz tego klubu, jak i również trener reprezentacji Polski, który poprowadził ją w ostatnim przedwojennym meczu z Węgrami. Nie bez powodu wielokrotnie go dzisiaj wspominaliśmy. Był to człowiek, który już za swojego życia uchodził za legendę. Oficjalną przyczynę śmierci stanowiło zapalenie opon mózgowych. Przypadłość tę wyleczyć mogła jedynie penicylina, której w warunkach okupacyjnych nie sposób było zdobyć. Ten teoretyk sportu, organizator krakowskiego futbolu, został należycie uhonorowany w mieście. Przed stadionem, na którym Krakowia podejmuje swoich przeciwników, odsłonięto mu piękny pomnik, a jedna z ulic przylegających do obiektu nosi jego imię. Zmarł w wieku zaledwie 48 lat i został pochowany na nowym cmentarzu podgórskim. Nie był to jednak koniec tragedii dla krakowskiego sportu. Otóż 15 stycznia 1945 roku Niemcy przeprowadzili ostatnią masową egzekucję w mieście, podczas której przy ulicy Miedzianej w dzielnicy Dąbie zamordowali 79 osób, w skład których wchodziło aż 22 zawodników związanych z klubem sportowym Dąbie. Egzekucja na Dąbiu była oczywiście zaledwie elementem niemieckiego bestialstwa zwróconego w kierunku okupowanej ludności. Bilans krzywd i strat polskiego sportu w okresie 1939-1945 jest bardzo trudny do oszacowania, a ofiary zbrodniczej ideologii ciężko dokładnie policzyć. Pamiętać należy nie tylko o represjonowanych czy rozstrzelanych w masowych egzekucjach, ale również tych, którzy walczyli z Niemcami we wrześniu 1939 roku, czy później, wstępując w struktury Polskiego Państwa Podziemnego, zasilając jego zbrojne ramię. Mimo opowieści o mistrzostwach, pucharach czy derbach, musimy pamiętać, że wszystko to odbywało się w atmosferze ciągłego strachu przed represjami. Represjami, które swoim zasięgiem objęły wielu sportowców. Stanisław Chemicz, autor fundamentalnych prac poświęconych krakowskiemu sportowi w okresie II wojny światowej, wymienia w jednej ze swoich książek blisko 100 nazwisk osób, a mówimy w tym momencie jedynie o piłkarzach, którzy w różnych okolicznościach, najczęściej w wyniku niemieckich działań, nie doczekali końca wojny. Nie sposób wymienić wszystkich, którym wojna, okupacja i represje nie były w stanie odebrać ich życiowej pasji. Pasji, która dawała namiastkę normalności w tych dziwnych czasach zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Pasji, która potrafiła kosztować nawet życie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku chcemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Adriana Martynowicza, Damiana Dziedzica, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.